ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவுன்சிலிங் இன் தமிழ் நான் சைக்காலஜி கவுன்சிலர் இயாஸ் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு நாம் எப்படிப்பட்டவர் அறிந்து கொள்வோம் பாருங்கள் ஒருவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்து கொள்ள பல ஆளுமை சோதனைகள் இடம்பெறுகின்றன அவற்றை நாம் சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்ட் என்கிறோம் இதன் மூலம் ஒருவரின் உளவியல் சார் பிரச்சனைகளையும் ஒருவரின் பலம் பலவீனம் மற்றும் உணர்வுகள் சார் விடயங்களையும் அறிந்து கொள்ள முடியும் இதில் கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு அவசரப்படாமல் நிதானமாக பதில் அளியுங்கள் உங்களது பதிலை ஒரு பேப்பர் ஒன்றில் எழுதி வைத்துக் கொள்வது நல்லது வாருங்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட மனிதர் என்பதை சோதித்து பார்ப்போம் உங்களுக்கு குளத்தினை பிடிக்குமா ஆற்றினை பிடிக்குமா உங்களுக்கு சூரியனை பிடிக்குமா சந்திரனை பிடிக்குமா உங்களுக்கு சூரியனை பிடிக்கும் என்றால் அதை வரைய சொன்னால் எப்படி வருவீர்கள் உங்களுக்கு சந்திரனை பிடிக்கும் என்றால் அதை வரைய சொன்னால் எப்படி வரைவீர்கள் வாருங்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை பார்ப்போம் உங்களுக்கு குளத்தினை பிடிக்கும் என்றால் நீங்கள் தன்மயமானவர் என்று அர்த்தம் அதாவது சுயநலவாதி நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதை விரும்ப மாட்டீர்கள் அப்படி உதவ விரும்பினாலும் முதலில் உங்களை பற்றி யோசித்து விட்டு மற்றவர்களுக்கு உதவ விரும்புவீர்கள் உங்களுக்கு ஆற்றினை பிடிக்கும் என்றால் நீங்கள் பொது நலவாதி என்று அர்த்தம் நீங்கள் சமூக சிந்தனை உள்ளவர் மற்றவர்களுக்கு உதவுவதை விரும்புவீர்கள் உங்களுக்கு சூரியனை பிடித்தால் நீங்கள் உங்கள் தந்தையை விரும்புகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் உங்களுக்கு சந்திரனை பிடித்தால் நீங்கள் உங்களது தாயினை விரும்புகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் இரண்டையும் உங்களுக்கு பிடித்தால் தாய் தந்தை இருவரையும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்று அர்த்தம் சந்திரனையோ சூரியனையோ வரைய சொல்லி அவற்றை நீங்கள் வரைவதை பொறுத்து உங்கள் தாய் தந்தையரை உங்களுக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும் என்று அறிந்து கொள்ளலாம் நீங்கள் வரைந்ததை மற்றவர்கள் பாராட்டினால் நீங்கள் உங்கள் தாய் தந்தையரை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் ஏனோ தானோ என்று வரைந்தால் உங்களை பெற்றதற்காக நேசிக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் இப்போது நீங்கள் நான் சொல்லுவதை கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் இப்போது நேரம் மாலை ஐந்து மணி இந்த நேரத்தில் பின்வரும் சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன இதில் எதற்கு நீங்கள் முதலாவது முக்கியத்துவத்தினை கொடுப்பீர்கள் ஒன்று மழை பெய்கிறது உங்களது ஆடைகள் நனைகிறது இரண்டு உங்களது குழந்தை அழுது கொண்டிருக்கிறது மூன்று உங்களது கை தொலைபேசி அழைக்கிறது நான்கு உங்கள் ஓட்ட டேங்க் நிரம்பி வழிகிறது ஐந்து யாரோ உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து உங்களை அழைக்கிறார்கள் இந்த சம்பவங்களில் முதலாவதாக எதை நீங்கள் செய்வீர்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள் அல்லது கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் வாருங்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்து கொள்வோம் நீங்கள் முதலாவதாக ஆடையை எடுக்க சென்றால் மணி மைண்ட் உள்ள நபராக இருப்பீர்கள் குழந்தை அழுகிறது அதனை சமாதானப்படுத்த சென்றால் நீங்கள் குடும்பத்தில் அக்கறை உள்ளவர் என்று அர்த்தம் கை தொலைபேசியை முதலாவதாக எடுக்க சென்றால் நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பை சரியாக செய்பவர் என்று அர்த்தம் வாட்டர் டேங்கை ஓ பண்ண செல்லும் ஒருவராக இருந்தால் நீங்கள் காதல் உணர்வு மிக்கவர் என்று அர்த்தம் யார் வீட்டுக்கு வந்தார் என்பதை பார்க்க சென்றால் நீங்கள் உறவுகளை மதிக்கக்கூடிய ஒருவர் என்று அர்த்தம் இதை கற்பனை செய்து பாருங்கள் நீங்கள் தனியாக ஒரு வீதியால் நடந்து செல்கிறீர்கள் நீங்கள் செல்லும் வீதி எப்படிப்பட்ட வீதி வாகனங்கள் போய் வருகின்ற நெரிசலான நெடுஞ்சாலையா அல்லது மண்ணால் ஆக்கப்பட்ட வீதியா அல்லது கற்களும் குழிகளும் நிறைந்த வீதியா அந்த வீதியால் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கிறது அப்போது நீங்கள் திரும்பி பார்க்கிறீர்கள் உங்களுக்கு பின்னால் உங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு மிருகம் வருகிறது அந்த மிருகம் எது முதலாவது மிருகத்தை பார்த்ததும் இரண்டாவதாக அதற்கு பின்னால் இன்னும் ஒரு மிருகம் வருகிறது அது எந்த மிருகம் இப்போது அந்த இரண்டு மிருகங்களும் சந்தித்துக் கொள்கின்றன அவை என்ன செய்கின்றன என்பதை பார்க்கிறீர்கள் சண்டை பிடிக்கின்றதா சந்தோஷமாக இருக்கின்றதா அல்லது இரண்டும் கண்டும் காணாதது போல் செல்கின்றதா இந்த நிலைமையில் திடீரென மழை பெய்கிறது அந்த இடத்திலிருந்து உங்களது வீட்டுக்கு செல்ல பதினைந்து நிமிடங்கள் ஆகும் என்ன செய்வீர்கள் ஒன்று மலை விடும்பரை ஒரு இடத்தில் ஒதுங்கி வீட்டுக்கு செல்வீர்களா அல்லது மலை எப்போ விடும் என்று தெரியாம வேகமாக ஓடிப்போவீர்களா அல்லது யாராவது குடையை குடையோடு வந்தால் 
அதை சேயா பண்ணி அவங்க கூட போய் வீட்டுக்கு செல்வீர்களா அல்லது நான் எப்பவுமே என்னோட குடை வித்திருப்பேன் அதை யூஸ் பண்ணி வீட்டுக்கு போவேன் என்பீர்களா வாருங்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அறிந்து கொள்வோம் நீங்கள் கற்பனை பண்ணியது சன நெரிசல் வாகன போக்குவரத்து மிக்க நெடுஞ்சாலையாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு ஆக்டிவ் பேர்சன் என்று அர்த்தம் பிரச்சனைகளை கண்டு ஓடுகின்ற ஒருவர் அல்ல உங்களது வேலைகளுக்கு மத்தியில் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரீ டைமை மேனேஜ் பண்ணுகின்ற ஒருவராக இருப்பீர்கள் நீங்கள் செல்லும் பாதை மண் வீதியாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு வட்டத்துக்குள்ளேயே வாழுகின்ற ஒருவராக இருப்பீர்கள் நீங்கள் உங்கள் வேலை உங்களது குடும்பம் உங்களது பிள்ளை என்ற வட்டத்துக்குள்ளேயே உங்கள் சிந்தனைகள் இருக்கும் அதை தாண்டி எதையும் நீங்கள் செய்யவும் மாட்டீர்கள் யோசிக்கவும் மாட்டீர்கள் உங்கள் பாதை கற்களும் குழிகளும் உள்ளதாக இருந்தால் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு விடயம் தொடர் தொடர்ந்து பாதித்து கொண்டே இருக்கின்றது என்று அர்த்தம் நீங்கள் பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது முதலில் பார்த்த மிருகம் உங்கள் உங்கள் பார்ட்னரை குறிக்கின்றது இரண்டாவது பார்த்த மிருகம் உங்களை குறிக்கின்றது இரண்டும் சந்தித்த பொழுது என்ன செய்தது என்பது உங்களது எதிர்கால உணர்வை குறிக்கின்றது திடீரென மழை பெய்ததால் நீங்கள் எடுத்த முயற்சி உங்கள் இருவருக்குள்ளும் சண்டை வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்பதை குறிக்கிறது மழை விடும் வரை ஏதாவது ஒரு இடத்தில் காத்து கொண்டிருந்து மழை விட்ட பின் வீடு செல்லும் ஒருவராக நீங்கள் இருந்தால் உங்கள் இருவருக்குள்ளும் சண்டை வந்தால் ஒருவர் சமாதானம் அல்லது அமைதி அடையும் வரை காத்து கொண்டிருந்து அதன் பின் உங்கள் கருத்துக்களை கூறுபவராக இருப்பீர்கள் மழை விடும் வரை காத்திராமல் வீட்டுக்கு அவசரமாக ஓடி செல்பவராக இருந்தால் சண்டை பிடித்தால் அது எந்த முடிவை தரும் என்று யோசிக்காமல் மனதில் பட்டதையெல்லாம் பேசுகின்ற ஒருவராக நீங்கள் இருப்பீர்கள் அதாவது பின் விளைவுகளை யோசிக்காமல் நீங்கள் அந்த நேரத்தில் எது தோன்றுகின்றதோ அதை பேசுபவர் மழை பெய்கின்ற பொழுது பக்கத்து நபரின் குடைக்குள் சென்று வீட்டுக்குள் போகின்ற ஒருவராக இருந்தால் உங்களுக்கு சண்டை என்பது பிடிக்காது உங்களுக்குள் சண்டை ஏற்பட்டால் அந்த சண்டையை யாராவது வந்து தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள் எப்பவுமே என்கிட்ட குடை இருக்கும் மழை வார நேரமெல்லாம் நான் அதை யூஸ் பண்ணிடுவேன் என்பவராக இருந்தால் உங்க பார்ட்னர் கூட சண்டை வந்தால் என்ன விடயத்துக்காக நமக்குள் சண்டை வந்தது என்று கூறி காரணம் சொல்லுகின்ற ஒருவராக இருப்பீர்கள் உங்கள் தப்பை மறைக்க ஒரு நியாயம் வைத்திருப்பீர்கள் அல்லது நான் தப்பே பண்ண மாட்டேன் என்று கூறுபவராக இருப்பீர்கள் உங்கள் நெற்றியில் ஒரு கெபிட்டல் கியூ ஒன்றினை கையினால் எழுதுங்கள் நீங்கள் எழுதிய கியூவின் கீழ்கோடு இடது கண்ணின் புருவத்தின் மேல் உள்ளதா அல்லது வலது கண்ணின் புருவத்தின் மேல் உள்ளதா சோதித்து பாருங்கள் வாருங்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் நீங்கள் எழுதிய கியூவின் கீழ் வால் பகுதி இடது புருவத்துக்கு புருவத்துக்கு மேல் இருந்தால் உங்களை பற்றி மட்டுமே யோசிப்பவராக இருப்பீர்கள் நீங்கள் பொய் சொல்லக்கூடியவராகவும் இருப்பீர்கள் மற்றவர்கள் உங்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது பற்றியே எப்போதும் யோசித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் வலது புருவத்துக்கு மேல் கியூ கியூவின் கீழ் வால் பகுதி வந்தால் மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்று பார்க்காமல் உங்களுக்கு சரி எனப்படுவதை செய்பவர் நீங்கள் ஓரளவு நியாயமானவராக இருப்பீர்கள் நீங்கள் ஒரு காட்டு பகுதிக்குள் செல்கிறீர்கள் அங்கே பழுத்த ஒரு வாழை குலையுடன் ஒரு வாழை மரத்தை பார்க்கிறீர்கள் அந்த வாழைப்பழத்தை நீங்கள் எந்த மிருகமாக மாறி சாப்பிட விரும்புகிறீர்கள் சிங்கம் ஒட்டகச் சிவிங்கி அணில் குரங்கு வாருங்கள் நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை சோதித்து பார்ப்போம் சிங்கமாக நினைத்தால் நீங்கள் ஒரு ஃபைட்டர் எந்த ஒரு விடயத்தையும் போராடி பெற்றுக் கொள்கின்ற ஒருவர் அதாவது முயற்சி செய்கின்ற ஒருவர் ஒட்டகச் சிவிங்கியாக நினைத்தால் நீங்கள் லொஜிக்கல் திங்கர் எதையும் காரண காரியத்தோடு செய்கின்ற ஒருவர் இதை செய்தால் எனக்கு என்ன பலன் என்று யோசித்து செய்பவர் அணிலாக இருந்தால் நீங்கள் நேர்மறை சிந்தனை உள்ளவர் எதையும் எதிர்மறையாக யோசிக்க மாட்டீர்கள் எல்லாம் நன்மைக்கே என்ற சுபாவம் உடையவர் கடவுள் நாடினால் கிடைக்கும் என்ற எண்ணம் உள்ளவர் குரங்காக உங்களை கற்பனை செய்தால் நீங்கள் எதையும் ஆழம் ஆழமாக சிந்தித்து முடிவெடுப்பவர் இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது கொஷன்ஸ் இருந்தால் கொமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க இது போன்ற மேலும் வீடியோக்களை பெற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்